പ്രണയം അക്രമാസക്തമാകുന്ന കാലമാണ് നമ്മുടേത് പ്രണയം നിരസിച്ച കുട്ടിയെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊള്ളുന്നതും ആശ്രയിച്ച് അപകടപ്പെടുത്തുന്നതും തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ നാം വായിക്കാറുമുണ്ട് സമീപകാലത്ത് ഇത്തരം ആക്രമങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് അഭ്യർത്ഥനകൾ നിരാകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉടനെ കൊലപാതകം ആക്രമണം ആത്മഹത്യ തുടങ്ങിയ വഴികളിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഇടമായി ചിലർക്കെങ്കിലും പ്രണയം മാറുന്നുമുണ്ട് പ്രണയത്തിന്റെ മാധുര്യം നിറഞ്ഞ ലോകത്തേക്ക് പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കൊലപാതകവും പ്രതികാരവും പീഡനവും ഒക്കെ എത്തുന്നത് വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലുകളും ഒക്കെ കൊലപാതക കാരണമായി കേട്ടിരുന്ന നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രണയ കൊലപാതകവും കൂടുകയാണ് സമീപകാലത്ത് നടന്ന പല കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണുള്ളത് പ്രണയ നൈരാശ്യം പ്രണയം നിരസിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് പ്രണയത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഗൗരവമേറിയതാണ് പ്രണയ തകർച്ചയിൽ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ വീട്ടുകാരുടെ അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കമിതാക്കൾ നടത്തുന്ന ആത്മഹത്യ ജാതി മതം എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള ദുരഭിമാന കൊലകൾ പങ്കാളിയുടെ മറ്റൊരു ബന്ധം അറിയുമ്പോഴുള്ള പ്രതികാരം തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രണയം ദുരന്തമായി മാറുന്നത് പ്രണയം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടികളും അനേകമാണ് അത്തരം ഒരു സംഭവമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരങ്ങേറിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീതാപൂരിൽ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പതിനേഴുകാരിയെ തീ കൊളുത്തി കൊന്നു പ്രണയം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ഗോലു എന്ന യുവാവാണ് പെൺകുട്ടിയെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ലക്നൌ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഗോലു വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ വെച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരി മറ്റൊരു മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം സഹോദരി പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് കൊലപാതക ശ്രമം അതിക്രമിച്ചു കയറൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് ഗോലുവിന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോലുവും സീതാപ്രു സ്വദേശിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ ശല്യം ചെയ്യുകയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന പേരിൽ മുൻപ് ഗോലുവിനെതിരെ കേസ് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇതിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ലെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പോലീസുകാർക്കെതിരെ ഇതിൽ നടപടി എടുത്തിട്ടുമുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് കേരള ന